救命！做春梦居然这么真实，该不会是穿越了吧？你一定就是我老公？哦不，夫君。你仔细看看，本座是谁？嗯，兄弟，别急，让我想想。好疼，又长脑子了。这不是我看的小说《惹春意》吗？他会女三跟我同名同姓，嫁给了陈阳侯府世子宋文周。宋文周不喜欢元身，新婚当夜就离府随军，一走就是八年。元身非但不愿怼，还苦心操持。将风雨飘扬的侯府扶持起来，宋老夫人却他无所处为由，将宋子谦寄养在他名下，却没想到养子竟然是宋文周和小三生的。原主被骗替别人养儿子，最后还被这一家子毒死，娘家也被渣男陷害，家破人亡。哪有那么欺负人的？你放心，我既然穿过来了，就一定会替你报仇的。你想起来我是谁了吗？不对，这不是原主的老公宋文周。嗯，你是权倾朝野的萧都公。你是九千岁，你们给我喝了什么？嫂子，云亭酒后写诗得罪了陛下，如今只有你能救他了。只要你愿意陪九千岁一晚，我夫君就可以免去一死。你总不能眼睁睁的看着妹妹我成为寡妇吧？嫂子放心，此事我和娘亲一定会替你保命，绝不会让大哥知道。我堂堂太尉府千金，你死也不会为身于一介阉人，只怕这事儿由不得嫂嫂你了。<笑>你刚才喝的可是我特意准备的合欢散，想必都公大人一定会满意的。这一家子可真狠啊！萧景月可是个活阎王，被送进都公府的女子全部都死无全尸。看来世子妃认得本座呀。嗯，我知道他的秘密，不会被灭口吧？你这是在看哪儿？啊、小赌公，我这个人有个优点，我知道什么该说，什么不该说。这种丑事儿，我肯定瞒得更紧。丑？哦不不不，游戏和萧都公颠鸾倒凤，不知天地为何物，怎么会是丑事儿呢？简直是妙不可言。沉醉其中。你这些年在陈阳侯府究竟遭遇了什么，才会变成如今这副模样？对不起，是我来晚了。如果没啥事儿，我先走了哈。嗯。世子妃似乎是忘了什么。我还真忘了齐云亭。既然你们费尽心机就是为了救他，那我当然不能让你们失望了。都公，我实名举报。都公，我实名举报。你举报什么？宋香柔的公爹就是齐昌盛，齐大人，他卖官鬻爵；吏部考公司张大人就是他远房亲戚。本座自会明察。宋香柔也不能放过，这背后说不准有陈阳侯府的手笔。都公，可别忘了我们的约定。梁峰。回府。都公再会。梁峰，盯着陈阳侯府，尤其是江楚义。是阿楚，本座绝不会再让任何人伤害你。为什么？明明是原主的记忆，我却如此感同身受，好像那个人就是我一样
不仅，我会让他们一个一个的付出代价。哎呀，娘，怎么到现在都还没有消息啊？这江楚意真能请得动萧都公吗？萧都公点名要他，说明啊，他们之间必然是有些情谊。嗯，那个贱妇有什么好？连萧都公都青睐于她。回夫人、二小姐，世子妃回来了。啊人多了不起，还想跟我玩战斗？我们宿舍三个人，十八个群，《甄嬛传》我都看包浆了。啊，嫂嫂如何？萧都公怎么说？啊啊啊！你竟敢打我！长嫂如母，你这个当女儿的做错了事，我当娘的打不得吗？放肆！我还没死呢，你就敢当着我的面打我的女儿？我还有更放肆的！啊啊啊！你这个疯妇，发什么疯？比起你们下药设计我，这不过是小巫见大巫罢了。娘知道你心里有气，但你也不能下手这么狠。看看。都打肿了，娘，您可要替我做主啊！江楚意，既然事情已经发生了，你就别计较那么多了。萧都公那边结果怎么样了？想知道啊？让他跪下求我。你，要我跪你？不可能。嗯。再会。哎，你别走。老子俗到三，江楚意，你别太过分了。儿，你，你，我跪，我跪还不行吗？你现在可以说了吧？都公说，的确可以救。娘，太好了，云天有救了。但别高兴的太早。都公说，我太嫩，伺候的不好。他说他喜欢，嗯，年纪大的老女人。都公还说，母亲虽然年过半百，但是风韵犹存。如果是您亲自侍奉，他一定出手搭救妹夫。什么？什么？这还是那个太尉府千金吗？萧都公，真这么说？那还能有假？娘。父亲大人去世的早，您漫漫长夜终究寂寞。都公大人权势滔天，容貌俊美，于您也不吃亏。放肆！你知道你在说什么吗？娘，你不必着急，食色性也，不羞耻的。哦，不过您可要抓紧了，要是都公生气了，他可是会撕票的。娘，求您救救云婷！宋香柔，你疯了吗？娘都一大把年纪了，你让我去，那能怎么办嘛？你难道眼睁睁的看着女儿守寡吗？老办法，下药啊！合欢散，未伤二两。娘再不愿意，也愿意了。放肆！我可是你的婆母，堂堂侯府的老夫人，我还是太尉府嫡女，陛下亲封。侯府明媒正娶的世子妃呢？萧都公绝对不可能这么说！你不愿意为侯府牺牲就算了，为何还要害我？真不扎在你身上，还真不知道疼。你也知道害你了，那我呢？别说你儿子宋文州还在世，就是他死在战场上，也没有让我堂堂太尉府嫡女去陪睡别人的道理。你。啊啊！娘，世子妃，你怎么可以对老夫人无礼呢？哦，罢
刀不可。世子妃，百因必有果，你的报应就是我，你不过就是侯父养了一条丧家犬而已。谁给你的胆子，朝你的主人狂吠的？夫人，我只是觉得世子妃对您不敬，我没有别的意思。林小婉是我带进府里来的，你这话是什么意思？也对，打狗还得看主人呢。不过娘，您别忘了，侯府上下用的都是我的嫁妆，尤其是表小姐，一个月用度八十两。哦，娘既然想做好人，那就做到底，以后这八十两从您的私库里拿。什么？绝对不可能！堂堂侯府百年基业，连一个寄宿在这里的表小姐都养不起，这话传出去，会怎么议论你这个竹木无能啊？是是是，怪我无能。那今日起，我就交出管家权，还有之前补贴的嫁妆，也尽数收回。哎、啊。啊我倒要看看，这所谓的百年基业，能不能养活侯府上下这三百张嘴？夫人，您犯不着跟世子妃斗气，当心身子要紧。这个江主义去了一趟都公府，怎么就跟变了一个人一样？老夫人，难道您真的要把这些年的花销？都还给世子妃啊！就让他算，我就不信了。我们偌大一个侯府，还真靠着他江楚义的嫁妆过活不成？是婉儿失言了，老夫人恕罪。娘，那云亭的事情怎么办？江楚义回来的时候是都公府的马车送回来的，这就说明萧都公对他还是满意的。即使女儿明白了，多谢母亲提点。他当真这么说？本座喜欢年纪大的女人。回都公，是有意思，都公居然不生气。你继续盯着。是。至于齐云亭，就按他的意思办吧。是。等等。此事还是由本座亲自动手。这齐云亭只是侍郎之子，大人您亲自过去，是不是太抬举他了？多嘴。属下知错。看来这些年，你过得很不好啊，宋文州啊，宋文州啊，你就别怪我横刀夺爱了。嗯、不写不知道，一写吓一跳，这么多钱干点什么不好，全用来贴补男人了。嗯，我告诉你啊，心疼男人，倒霉一辈子；给男人花钱，倒霉两辈子。小姐，您总算是想清楚了。奴婢早就说过，这城阳侯府上下全是趴在您身上的血渍，吃您的，喝您的，非但不感恩戴德，还总想骑在您头上，让您心甘情愿付出。天下哪有这样的道理嘛？你说的对，所以。我跟宋文州和离吧，小姐，你疯了！这大圣国从来没有和离的先例，就算是平常人家和离，也得是双方族长同意才可以。您可是陛下亲封的世子妃啊！如果我定要和离呢，会如何？小姐，为了族中所有女子的名声考虑，族长会逼死我。父亲虽然仁慈，但也保不住我。顶多让我剃发为尼，一辈子青灯古佛
。可即便如此，江家出了我这个何立父，所有未出嫁的女子都会被牵连，嫁不出去。即便是嫁出去了，也会被婆家指指点点，一辈子抬不起头来，对吗？嗯。古代的女子过得可真惨了，明明合离的事物，受牵连的却是他们。想要离开侯府，只有一个办法，那就是丧夫。小姐，慎、嗯、言。嗯，上你班的上班好了没？嗯，奴婢已经从太岳府要来几个身手好的家丁，嗯，此时就在外面候着。走，拿上单子，跟你小姐我讨债去。嗯。哎，对了，都公府有没有齐家的消息？嗯，这个萧景元居然言而无信。果然，能装太监的男人就不是什么正常人。老公，您终于来救我了。你怎知本座是来救你的？老公说笑了，老夫已经把那贱人。送到了您的府上，贱内特地下了猛药，生怕他走不好渡过。<笑>那本座倒要好好感谢启夫人了。好说，好说，若是渡过一晚，下官定会让贱内好好调教。调教那扫蹄子，让东宫和凡儿他尽心。东宫，你算什么东西？本座视若珍宝的人，你也敢这般轻贱侮辱？要不是你们齐家跟他沾亲带故，你以为你们齐家能活到现在？你们。都该死！主子，齐家已经定罪，陛下传来口谕，让您尽快处理。他呢？哦，江小姐去找宋夫人要嫁妆去了，她还说。给男人花钱，倒霉两辈子。看来他已经幡然醒悟了。既然如此，本座便帮他一把，带上齐云亭去侯府。哼，世子妃，你真是不懂规矩，哪有行程里让婆母等你的道理？夫人，他打人！这侯府上下阿杂不堪，有什么规矩可言？钱嬷嬷可是我的陪嫁丫鬟，你也敢打她？陪嫁丫鬟，不是丫鬟。夫人，钱嬷嬷难道说错了吗？现在都什么时辰了？哼，那晚折腾的厉害。我身子虚，起不来。你不知羞耻的东西，这种话你也说得出口？你们连下药都做得出来，我有什么说不出口的？你还有正事儿吗？没有的话，刚好我有。刘莹。这么多，江楚意，你这是敲诈？不可能，怎么会有这么多？你们也很震惊吧？我也觉得不可能。我居然为这个家花了这么多钱，佛祖来了都要给我让位，我简直就是在世活佛，当世圣母。不承认也没关系，我昨日已经让刘莹把账本都送到我大哥那儿。他可是陛下钦点的翰林院修撰，算点账还是手到擒来的，想必不会冤枉大家
，这是咱们侯府自己家的事儿，干嘛要惊动江家？嗯，不想惊动啊，也可以。诸位。还钱，罢了。侯府还需要太尉府的势力，先暂且答应他，等文州回来哄一哄，他性子软，想必也不会再计较这些钱财。楚意，这账目金额巨大，怎么着也给母亲几日时间筹备，给不了一点啊。你一定要苦苦相逼吗？要是不给，那我就自己搬喽。慢着，你好好想一想。若我将你委身萧都宫的事情宣扬出去，整个圣京城的人该怎么议论你？女子的贞洁，从不在罗裙之下。你以为我会怕？哼，你可以不在乎，那你的父亲姜太尉，姜太尉清白一生，他如果知道他唯一的掌上明珠委身权臣，那该如何呢？<笑>你威胁我，你好好想想该怎么做，不需要我说了吧？<笑>可惜。我最不怕的就是威胁。你要宣扬是吧？我帮你。刘莹，即刻去太尉府送帖子，就说侯爷夫人上门拜访。另外，前往都公府，请九千岁一同前往。你疯了吗？你是想让侯府跟你一起陪葬吗？侯府也配给我陪葬？我怕脏了我轮回的路。刘莹，现在就去。是。且慢，且慢，且慢。啊！这点胆量，还想学人家吓唬人啊？你疯妇，你这个疯妇！这次只是警告，下次再敢拿九千岁威胁我。九千岁到，他怎么来了本座听说，有人要拿本座威胁世子妃，怎么个威胁法？说来听听。九千岁大驾光临，有失远迎。您听错了，没有人要威胁他。哦，世子妃，是吗？看来齐家的事解决了，原主的记忆没错。回都宫。您来的正好，火娘有话要跟您说。没有的事儿，都公不必当真。九千岁今日有何贵干呢？也没什么大事。本座是来给侯府送一份大礼的，带上来。嗯、齐夫人，还请笑纳。啊！怡婷，怡婷，如何？齐夫人，这份礼物可还满意？云婷，都是因为你这个毒妇，肯定是你得罪了都公大人，云婷才会死的。我杀了你，小柔。喂，是齐云亭作死在先，你设计我在后，反倒把一切都归结在我头上。你俩真不愧是夫妻啊！都公，我们已经按照您的吩咐做了，大人为何不讲信用？莫非真像江楚一说的，大人想要我的母亲？大大，都公这样决定。
自有他的考量。年纪大的女人，信口开河的时候倒没见你怕，我倒要看看你怎么演下去。齐夫人，本座问你，世子妃说了什么？世子妃说了什么？啊，没说什么。嗯，我明白了，江楚意。一定是你从中作梗，你这个毒妇！世子妃的意思，就是本座的意思。宋夫人如此，是在质疑本座。妾妾身不敢。娘亲，难道真的是因为你的自私，害死了云亭吗？宋香柔。你是心疯了吗？这种话你也能说得出口？让都公大人见笑了。如果没什么事儿的话，就请大人。宋夫人别急着下逐客令，本座特意前来，自然是有正事。奉天承运，皇帝诏曰：齐昌盛父子涉嫌卖官，密谋造反，而其宋香柔、彭比坚，证据确凿，即刻无放。亲赐，接旨。是一介民妇，她是冤枉的。古代就是麻烦，动不动过来过去的。起来吧。这位哥，就是我们真的有奸情，但你好歹逼着点人吧。多谢九千岁体恤。九千岁竟这样宠着他。带走。是。宋香柔已经付出了应有的代价，接下来就是宋夫人和林小婉了。你放心，答应帮你报仇，我一定做到。谁敢求情，同罪论处。柔儿，娘对不起你，娘不能让你连累了侯府的前程。妾身相信九千岁定能明断是非，不会冤枉了柔儿。对了，还有一事，本座与姜太尉交情甚好，不想听到外面有半句对姜太尉的非议。宋夫人，记住了吗？妾身记住了。我相信宋夫人是个聪明人。起来吧。九千岁分明对他有意，既然如此，一定要好好利用。九千岁，妾身先退下了。哎，娘，你钱还没还呢。这都什么时候了，你还惦记着还钱？跟我有什么关系啊？死的又不是我夫君，拖走的也不是我女儿，动手。啊啊啊啊！放下！你们都给我放下！你们都给我停下！别办了！赶紧给我拦住！拦住！放开手呢！换了什么东西？我负责，从他们欠我的钱里面扣。放下！你给我放下！哎，啊、这是老爷生前最爱的花瓶。别办了，停下，都给我停下！楚意，别办了，我给，我给还不行吗？这不就对了？娘，你也是死犟死犟的。
住手吧。钱嬷嬷，在，去到我房间，把我的银票，还有司库的钥匙一并拿来。是，给世子妃。难得啊，娘，这么多年，终于见您开司库了。不过，把您司库搬空了，也抵不上债。你。夫人，您没事吧？哎呀，急骨攻心，死不了。小姐。我最后仅存了一点人性，留给你们看隆重吧。你你夫人，有趣，不愧是我的女人。小姐，刘洋，去把钱锁起来，我和都公有话要聊。是。世子妃打算如何感谢本宗？世子妃打算如何感谢本宗？说是就说是，靠那么近干嘛？都公说的是齐云亭，还是刚才的事情？你说呢？都公，请自重。世子妃怎么也扭捏了起来？那晚，你可是主动的很呢。这是两码事儿，那晚我被下药了，不清醒，现在可不能再犯错了。世子妃如此着急与本座撇清关系，真是枉费本座特意跑这一趟替你撑腰。你不来我也搞得定。那本座倒要好好问问宋夫人，世子妃到底隐瞒着什么。没隐瞒什么，宋香儿想泼我脏水，还好你聪明，没上他的当。哼，是吗？<笑>我怎么敢骗都公大人呢？我发誓，要舍半句谎话，我就死无全尸。何必发这种毒誓？想不到吧，我可是坚定的唯物主义者。现在信了吧？信。以后不要这样诅咒自己。听到了吗？听到了。苏公，我们现在也算是盟友了，有些话我就明说了。我如今没什么男欢女爱的心思，只想早日与侯府脱离。请都公大人不要为难我和父亲。看来你是想对本座始乱终弃了。都公大人，男女关系是世界上最不稳定的。今天你侬我侬，明天就是相看两厌。他被侯府伤得很深。现在我们这种合作关系，我觉得很舒服。本座不能太着急。反而吓着他。既然你不愿，本座也不勉强，那我们便来好好谈谈合作的事吧。既然合作，为了表示诚意，我再告诉你个消息吧。说说看。齐家虽然倒了，但他背后的左相才是你的头号大敌。他的成龙快婿徐尚书，其实早就在老家成亲，还育有良子。为了能和左相结亲。亲手杀了妻儿这件事，左相大人也有参与，甚至为了遮掩，还杀了几个无辜百姓。齐家之事是宋香柔收漏嘴，这理由倒说得过去。可这事儿密不透风，你是怎么知道的？那这就要问你了，这可是你自己查出来的，这重要吗？回主子。徐尚书一事，却如江小姐所说。
，属下已找到了人证，秘密带回府中。只要我们将此事散播出去，民意沸腾，就算陛下有意要保他翁婿二人，也保不住了。等到左相大人一倒，整个朝堂就再也没有人能和您抗衡了。去办吧，切记不要暴露。齐家的事情，陛下已经怀疑上本座了。是。就你还皇子呢，生在冷宫里的东西，连我们都不如。不如你叫我们一声干爹。我们就放过你！你们今天不弄死我，我以后一定会杀了你们的！啊，嘴还挺硬，我倒要看看一会儿还能不能这么硬。谁？当朝太尉之女江楚意，放开她！快走，快走，快走！你还好吗？别怕。如果以后他们再欺负你，你就说是我的朋友。我叫江楚意，叫我阿楚就行，记住了吗？记住了。阿楚，你何时才能记起本座？怎么会这样？不行。我要马上回去。宋香如一出事，盛华院那边肯定会有动静。刘莹，你给我盯紧了，一点风吹草动都要向我汇报。是。但是上个月收支就差了几万两，这银子都花到哪里去了？再这么下去，我们侯府就要坐吃山空了。夫人，世子妃管账的时候，府里是何等的奢华，哪里走到现在这一步？一定是世子妃中饱私囊了。我看也是，这个贱妇，先前还宁死不屈，转头就勾搭上了萧景渊。是啊，夫人，这侯府会不会以后就是世子妃的天下了？不可能。从明天开始，府里要尽量节省开支。这恐怕不行吧？夫人，能节省的世子妃都已经处理了，这些剩下的。就只是侯府的门面支出，如果这些再没有的话，只怕会惹人笑话。哎，你如今对侯府的情况倒是了如指掌。林小婉，注意你的身份。是，夫人。怎么了？这是？姚月月一脚把老奴给踹出来了，还说。以后没什么事儿，不要再来往了。嫌咱们困一起，岂有此理！他还说什么了？他还说，您要是把剩下的银子准备好了，他可以拖着病体来拿。世子妃真是疯了，居然这么对老夫人。若不是子谦需要他这个嫡母的身份，像他这样目无尊长的贱妇，早该乱棍打死。可是夫人，世子妃现在这般疯魔，只怕是不肯收养子谦。你先偷偷的把子谦接进来，等文州回来，我再让他提出此事。我就不信他敢拒绝。哼，多谢老夫人。子谦，我刚才教你的都记住没有？哎呀，娘，你都说了多少遍了，我早就记住了。你看你。叫我娘，我跟你说了多少次了，进了侯府绝对不可以喊我娘。我真的记住了，小姐，小姐，奴婢按照您的吩咐，一直守在盛华院。今天果然看到表小姐带着一个七八岁的孩子进来，看来老太婆是坐不住了呀。<笑>老太婆肯定要逼我收养那个狼心狗肺的东西。小姐，你在说什么呀？既然要收养，为何不收养个有出息的呢？
刘莹，去帮我找个人。好。主子，世子妃最近好像在找什么人？谁？一个来路不明的乞儿。查。是，属下这就去查清楚世子妃找他的原因。回来。嗯。本座是让你去查此人的来历、品性。哈？若是此人品性不端。直接杀了，是，回来。主子，还是别耽误了他的事。嗯，主子，那还查不查？你都跟了我这么多年，连这点命令都听不出来吗？请主子惩罚。还是本座亲自去同他商议吧。嗯，主子，您这借口找的可真是一点都不高明。嗯，他在哭。哎，谁？萧都公。你方才不是在哭？正准备哭呢。侯府还欠我八万两银子，不知道上哪讨去。八万两银子而已，本座补你便是。当真？自然是真的。老板大气，那我就却之不恭了。你是不是在找一个乞儿？你怎么知道？难道？都公有消息了，但你必须说实话，你为何选他？这有什么不能说的呀？我想找个品行不错的养子来作为立身之本，那乞儿是最合适的人选。原来如此，他如今在西街的张记米粮店做工。多谢都公。不过，你若只是想要个子嗣。本座就可以帮你，又何须辛苦找个养子？我是疯了才自己生孩子。哎呀，都公有所不知，我的梦想是当一个好继母。你如今倒是挺想得开啊。那是不婚不育保平安，我机智的一批。哼，太尉府嫡女，从小便是秀外慧中，引物绝伦。都、嗯、公又赞了。哎，你说的银子什么时候去取？小姐，就是他吗？他到底什么来头啊？他，他可不一般呢。就是他吗？他什么来头啊？他，他可不一般呢。原主的记忆里。这孩子虽然少年困惰，吃了不少苦，但后来可是陛下钦点的状元，后又官拜宰相，在朝廷上拥护者众多，甚至都有跟萧景渊分庭抗礼之事。他不就是个空有一把子力气的普通少年吗？嗯、你不懂，只有他能让我合离出府。张掌柜，钱不对，少了两文。就这么多，啊，爱要不要？不要滚！按照大圣命令，您违约在先，若是告到京兆尹，需付我三倍赔偿。嘿嘿，这个臭乞丐啊，还跟我拽上大圣律令了。<笑>我给你这份活计，就是对你的施舍，知道不？少了你两文钱，跟我斤斤计较。想要钱是吧？来，从我这里钻过去。你，张掌柜，这么做生意，怕是不妥吧？是多少钱就该是多少钱，请一文不差的归还这位小哥的工钱。我们小姐是陈阳风，世子妃，也是太尉之女。哦，原来是世子妃驾到，呃、草民这就补给他
，你今天可是遇到贵人了。这是补给你的，只多不少，你自己点点。我只拿我应得的。嗯，世子妃，这忙去吧。多谢世子妃。既然要谢我，那就做我儿子如何？嗯，小姐，我会供你吃穿，让你不再为生计发愁，让你读书科考，有朝一日的青云直上，高坐名堂，不必再被人欺辱。怎么样，跟我走吗？为什么是我？我也不瞒你，我不是大发善心，而是看中你颇有才华，相信你有朝一日一定出人头地。自然，你也可以当我是个疯女人，拒绝我。你有什么条件？为我赢得一个诰命身份，接我河离出府。母亲在上，请受孩儿一拜。母亲带你回家。不痛痒宰，崽子还这么帅，这快乐谁懂啊？多谢母亲。你以后的任务就是好好读书，考上状元，带娘我享享清福。孩儿谨遵母亲教诲。嗯，还有，我跟侯府关系不睦，他们若是刁难你，只管大胆打回去。娘后面有整个太尉府给你撑腰，记住了吗？孩儿记住了，嗯，这就是陈阳侯府世子吗？好神气啊！切，有什么好神气的？不还是靠这世子妃娘家的关系啊？听说呀，侯爷夫人还侵占世子妃的嫁妆呢。宋文忠能娶到世子妃，那是妥妥的高攀了。我如今的成就分明是我自己挣来的，何时靠过太尉府？娘，我回来了。娘，你怎么了？啊，儿啊，娘终于把你给盼回来了。怎么了？儿啊，娘终于把你给盼回来了。你要是再不回来，这个江楚义就要把侯府拆散了。娘，孩儿都听说了，香柔的事情您别担心。孩儿在戒差中有旧相识，会叫他照看一二。那便是最好了。我这个做娘的被起病了没什么，就怕以后你们不得安生，那样才是万娘的心啊。娘，孩儿如今已经回来了，孩儿为您做主。好，好，文州哥哥，文州哥哥，你终于回来了。小婉，这些年你受苦了。想着你，小婉一点都不觉得苦，苦于没有办法陪在你身边，为你纾解烦闷。小婉，好了，当着孩子的面也不知道收敛些。子谦，来，见过你父亲。父亲，昨日江楚义收养了一个乞儿，我怀疑他会不会知道子谦的来历了。乞儿，文州哥哥，小婉自知身份低微。但是子谦他是无辜的，放心，我现在就去找他，让他认下子谦。不急，你也长途跋涉，也应该梳洗一番，正好也晾一晾他，让他明白这侯府到底谁说了算。是，文州哥哥。就让小婉侍奉你。好，小姐，你怎么还有心思下棋？姑爷可是已经回来了，回去回呗。
，难不成要吃了我？奴婢是怕您心软，是只担心有可拖延，你只担心不可拖延。你小小年纪懂得还不少，放心吧，你小姐已经不是从前的小姐了，现在是扭咕噜楚夜。小姐，你又开始胡言乱语了。不过，这天都黑了，姑爷怎么还不来啊？他来干嘛？恶心我啊？倒也是。世子妃，小姐有刺客本座听说，不开心的时候需要吃些点心，尝尝看，怎么样？嗯，他甜了不喜欢吃。你从前不是最喜欢这些？他一个宦官，怎么知道园主以前爱吃什么？他俩果然有故事，人的口味也是会变的嘛。我现在喜欢吃辣子鸡丁。辣子鸡丁。再说了，谁说我不开心了？宋文州如此冷落你，我求之不得，好不好？看见他就恶心。刘莹，你不是最喜欢吃这桃花酥吗？赏你了。谢谢小姐。嗯嗯，小姐，好好吃。你自己吃吧。看来他心中的确是没有宋文珠。看啥呢？哦，没事。前线捷报，宋文州立了功，陛下想让他承袭爵位。我早就猜到了，左相是陛下的人，自然要找人填补这个空缺。没想到你身居后宅，竟对前朝之事如此了如指掌。宋文州袭爵一事，你认为该如何做？我认为，宋文州命里注定当不成这个陈阳侯。本座也这么觉得。梁峰，主子，你说，世子妃要是二嫁本座，这百姓和朝臣会如何议论他？嗯，本座问你话的。啊，回主子话，您位高权重，他们不敢智慧您和世子妃。如你所言，只是不敢，却不是不会。属下说错话，请主子惩罚。可如若本座是皇帝呢？啊。主子，您终于下定决心了吗？为了他，那本座便争上一争吧。小姐，今天还跟从前一样吗？用这套，好。小姐，你真好看。小姐，你早该这样打扮了，往日素净的像死了夫君一般。哼，看来你也是恨死了宋文州啊。那是自然。小姐，您等了他八年，如今回来了，居然不来见你，反而在凌霄婉房间里面流连一整夜，简直就是狗男女！狗男女！狗男女！小姐，你还有心情笑？宋家实在是欺人太甚，不如我们今天回太尉府，让老爷和夫人给我们做主。哪有一有事儿就回家找家长的道理啊？再说了，你还真想让我和宋文州做真夫妻啊？当然不想。可小姐，你也是陛下亲封的世子妃，他林小婉算什么东西啊？他主子床的烂蹄子而已。好，刘莹，为了自己的乳腺，咱不生气好不好？小姐，我是替您不值。哪个女子能等一个男人八年的？
。好了好了，都气成河豚了。放心，你小姐我并不在乎宋文周跟谁在一起，但绝对不会让他好过。走，带上少卿，我们去恶心恶心他们。是。娘，他往日就是这么一副做派吗？可不是嘛，完全不把娘这个长辈放在眼里。毫无规矩和组织，还不能说他半句不是。真是岂有此理！他好歹也是太尉千金，竟如此上不得台面。堂堂世子在背后说女人坏话，算什么本事？八年不见，他好像比成亲那日越发明艳动人。奸夫竟然勾引我的文州哥哥，长得倒是挺人模狗样的，可惜是个渣男。你来了，来了。世子找我有什么事儿，直接说吧。你便是这种态度。哦，是我那赤不假儿女情长，娶我也只是父亲所迫的夫君啊。你。我知道你心中对我有怨，但你实在不该如此行事。我如何行事，轮不到你教。今天我有件重要的事要宣布，子先来，进来吧。奶奶，这孩子是我前几日上香时遇见的，和我有缘，以后就寄养在你的名下。去叫娘。奶奶，是个女人瞪我。娘，你是不是忘了？我已经有儿子了。少卿，过来。母亲，奶奶，父亲。好孩子，过来。他是谁？如你所见，我的儿子，侯府嫡孙。<笑>一个不相干的乞儿，也配做我们侯府的嫡子？<笑>如果少卿是不相干的，那宋子谦就不是了。子谦不一样，大师给我们算过了，我和这孩子有缘，所以我才将他带回来。若不是因为我身份低微，才不会让子谦认你这个贱妇做娘。我也觉得子谦这孩子不错，不如就姨娘签字吧。小姐我不愿意，我不愿意。你膝下无子，我这也是为你考虑。我为什么膝下无子？你们不比我更清楚？啊，对了，前几日我也遇到大师，这少卿跟我有缘。至于宋子谦，哪儿来的，劳烦回哪儿去。既然这样。两个孩子，那你就都收下。往后在侯府，你好有个倚仗。到底是倚仗，还是引狼入室啊？哈、啊，我昨日刚好听了个话本，说是有一家主母被自家婆母所蒙蔽，收养了丈夫和外室的私生子，十年，最后这家主母发疯。把婆母钉死在了大唐的匾额上。至于外室和私生子，最后啊，也被做成人质。啊！我不要被做成人质。小少爷，世子妃那是在跟您开玩笑呢。子谦。
，奶奶，我害怕。哼<笑>，瞧你下的，那是画板儿。我这种走路都怕踩死蚂蚁的良善之人，怎么会做那么凶残的事儿？对吧？不过，子谦和表小姐好亲近，子谦该不会是表小姐的私生子吧？子谦该不会是表小姐的私生子吧？世子妃，您真会开玩笑，这怎么可能啊？哎呀，不会就好。表小姐还未定亲，可得管好肚子，别随便给别人生孩子啊。总之，养他我还不如养块叉烧。好了，我已经决定了。择日就带人给他上官牒，以后他就是我们宋家的嫡子。那我告诉你，除非你有胆量休了我这个世子妃，否则绝不可能。你母亲可否容孩儿说一句？你说，不如让孩儿跟子谦公开比试，赢者往后便能侍奉在母亲膝下。输者，便如母亲所言，从哪里来的，回哪儿去。你算个什么东西？我凭什么跟你比试？还没比就怕了？有你这种草包，侯府怕是完蛋喽。好，比什么？江家世代簪缨，唯有君子才能配得上母亲的身份。就比君子六艺，如何？一个乞儿，还妄言什么君子，可笑至极。娘，这是还没比就破防了。你好，那就依你所言。文州哥哥，万一子谦的比试要是输了，那岂不是？不是专门请了先生教育学问，又怎会连个乞儿都比不过？若真是比不过，又如何当得了侯府嫡子？是。快帮我把这玩意儿拆了，沉死了！小姐您真厉害，就该让他们知道，咱们太尉府的人可不是好惹的。嗯，别提那几个傻波一了，提到就恶心。呃，对、呃，对、呃，对、呃，对、呃，对、呃，等一下，怎么真的有点恶心了？有点想吐了。你怎么样了？没事吧？嗯、呃，没事，你快先拆吧。好。不过，小姐，他们坚持让您认下宋子谦，到底是为什么？你也看出来了？嗯，其实，宋子谦就是宋文周和林小婉的私生子。什么？好你个陈阳侯府，居然想外事，还把主意打到我们小姐身上！奴婢这就去太尉府，告诉老爷和夫人，让他们给小姐做主。哎。不告诉你，就是怕你沉不住气。小姐，要是少卿输了比赛，那您不是要养宋子谦那个野种了？你觉得少卿会输？嗯。母亲，母亲前几日交代的功课，孩儿已经完成，还请母亲过目。嗯，真不愧是我收的好大儿。母亲，明日的比赛您放心。孩儿一定不会给您丢脸，你不必有压力。我已经修书给右相大人，他答应无论比赛输赢都会收你当学生。右相大人桃李满天下，能成为他的弟子是孩儿之大幸，孩儿一定出人头地，早日带您离开这个魔窟。没事，儿子，娘相信你。切记，比赛第一，友谊第二。山长，能够受邀主持今日的比试，老夫深感荣幸。有劳山长。今日比试规则很简单，三局两胜。
，分五舍、六书、九数，获胜者便能成为陈阳侯府的嫡子。诸位可有异议？回山长，没有。比试正式开始，第一场，五舍。呃，荣老夫斗胆问一句：二位如此年轻，为何要收养嫡子啊？这就要问世子了。世子，老夫有个方子，灵。山长，开始吧。哦，好，好，好，好。比赛，千岁到！居然真的是清风居士！啊，清风居士可是教过先帝的当代大仙，上次现身还是当今陛下四十岁寿辰，想不到居然也来围观这么一场小小的比试，果然气度不凡，如同谪仙呐！见过九千岁，见过清风居士。本座正巧和清风居士在附近，别装了，你欠我佣金也该还了啊！哎呀，还还还还还,还！一大早把老子从山上薅起来，可真有你的，确实很巧。这是小院的荣幸，那二位。请上座。清风居士既然来了，不如给二位后生加个码<咳>。九千岁要如何加码？获胜者便由清风居士收为关门弟子，如何？九千岁的面子，自然是要给的。这，当年清风居士是陛下请他去国子监教书，他都不肯。这如今居然收弟子了，这可是莘莘学子三辈子都求不来的福气啊！这两个小子不知道走了什么狗屎运，赢了不仅能当侯府嫡子，还能当清风居士的弟子。我真是个贱妇，等着吧你！今天所为，只会是为子谦做嫁衣。又欠他一个人情，让我想想这次拿什么消息还。没了，原主的记忆里面外挂就这么多了。嗯、他不喜欢这味道。梁峰，在。此茶味苦，本座不喜，全换成云顶茶。主子，您可是一口没喝啊？来人呐，换茶，换茶。我还没喝呢，笑啥？第一轮比赛开始，看我怎么打败你这个臭乞丐，成为侯府的嫡子！好，好，不愧是我的儿子，岂是你一个乞儿能比的？要不，你干脆直接认输吧。母亲，儿子一定不会给您丢脸。请好，你一个乞丐怎么会这么厉害？这力度，这准头，就是大人也达不到啊！你少在这里装模作样！三剑齐我不是要四十连冠吧？你要是能射出四十连冠，我，还真是四十连冠。世子，我选的儿子，不错吧？子谦贤弟，该你吗？哎哎，还比什么呀？比什么呀？直接认输吧！哎哎呦哎！
哼，这是比不过了，要暗杀院潘大人了。我就说刚才他那一件事运气好吧，嗨，真是个草包。不比了，我不比了。哼，呃呃呃，对，对轮，宋朝情圣。怎么样，世子，还比吗？自然是要比的，还有两轮呢。或许宋子谦后来居上，也未可知。九千岁说的是，呃，世子，比，我可听说了，他当初只不过是码头上做工的小乞丐，居然有这般气度，令人佩服。我要是宋子谦呀，就立马认输，再下去也是自取其辱。赢了这一轮又如何？我昨日已经买通院判，得出了后两轮的题目，宋少谦。我倒要看看你怎么赢。第二轮六输，请二位写出。且慢，呃，本座有个提议，既然清风居士在这里，不如让他现场出一题。各位意下如何？能得清风居士指点，是为他二人之幸。先生，请吧。嗯，今日天朗气清。你们二人便以风为题，写一篇行书。风，说好的题目怎么说换就换了？娘，这可、个、咋办？哎呀！哎，宋子谦，这是找什么呢？谁知道啊？真是个废物！这可、个、咋写啊？完了。院判大人，弟子写完了。啊！凯风自南，吹笔即兴，即兴夭夭，母事渠劳。好啊，这书法行云流水，是个好苗子。呃，这，思君见幽房，风摇鬓影香。这宋子谦是不是疯了？当着清风居士和九千岁的面写此等淫词艳曲？宋子谦，你好大的胆子！啊。请九千岁明示。看。过来，小小年纪写淫词也就罢，竟敢直抒先帝的嗜好！好啊，你个宋子谦，我还是小看你的作死能力了。这是杀头的大罪。九千岁，庶子无知，此事与侯府无关，还望九千岁明察。念在宋子谦年纪尚小，死罪可免。国罪难逃，此事就交由世子亲自处理。多谢九千岁。来人，把宋子谦给我带下去，送进金兆尹，听候发落。娘，救我！快救我！娘，宋文忠好狠的亲，自己的孩子，竟说舍弃就舍弃。这人都走完了，还比不比了？不比。我就回去睡觉了。山长认为呢？今日胜者，宋少卿。好样的！<笑>老师，为师也没什么好送给你的，这支笔就当。你的拜师礼！天哪，那是陛下亲赐的那支金笔吗？这小子也太幸运了！弟子叩谢老师。起来吧，这哪是运气啊？你没看到他刚才写的那幅字吗？没点十几年的功力，根本写不出来。其实，今日不知少卿有这番机遇，来不及准备谢师礼，还请您一步侯府，妾身亲自备礼。不必，我还要回去睡午觉，让他明日起。每日上午来城外茅草屋找我就是。是。我
杭州哥哥，我求求你救救子谦吧，他可是你的亲骨肉啊！<笑>我求求你。是啊，这好好的比试，怎么子谦就被送到京兆尹了？你还有脸问我？这些年你是怎么教育他的？小小年纪不学好。写些迎姿艳举也就罢了，居然还提到了先帝的嗜好。什么？这不可能，一定是江楚音那个贱人的鬼主意。温州哥哥，你一定要查明真相。闭嘴！宋子谦犯下了如此重罪，他是死是活，都与侯府无关。我警告你，你也不许再插手此事，否则萧景渊追究下来。整个侯府都会被他连累。温州哥哥，温州哥哥，我求求你，你滚开！温州哥哥，你当真要这么绝情？是宋子谦他自寻死路，你这个当娘的没有好好规劝，理应同责。小姐。世子言下了死令，府里上下都不能再提宋子谦这个人。我本来只是想把宋子谦赶出府，没想到他自食恶果，这就怪不得我喽。宋文周，五毒不食子，你不配为人，可不是吗？小姐，侯府不拿您当人，世子又并非是良人，王后您可该怎么办呀？红星召我去战斗。打破万恶的旧社会，这只是个开始。宋文周，下月初八席绝宴，我要送你一份大礼。文周啊，娘担心林小婉这里会有变故。派人看紧他，下月初八就是孩儿的席绝宴了。孩儿得到消息。陛下将会封赏孩儿一份食指，绝对不能出任何差错。娘就知道，婉儿有出息，我会好好看着林小婉的。那宋少卿如今也得了清风居士的玉金笔，也不算坏事。总归也是我宋文周的养子，这倒是。不过，孩儿有一事想不明白。今日不过一个小小的比试，九千岁为何会来？莫不是盯上我们侯府了？呃啊，许是真的凑巧了呢。当下最重要的是，好好的杀一杀江楚义的锐气。娘打算怎么做？哼。这范石是怎么回事？堂堂侯府就是这么虐待世子妃的吗？回世子妃，夫人说了，侯府要节衣缩食，这钱要紧着还世子妃您，所以这饭菜呀、啊，您就先将就着点你还钱第一，你回去告诉厨房，以后不用给妖月院送饭了。小姐，<笑>还是世子妃您明事理。没事儿，我带少卿和刘盈回太尉府去审。等什么时候侯府有了肉，我再回来。好、啊，哎，且慢、哎，这肯定是搞错了，这肯定是厨房搞错了啊！老奴这就去厨房看看啊！我就知道他们就是故意欺负小姐您呢。哼，本小姐无所畏惧，把这些菜分一点给少卿。他正长身体，得吃点好的。是，消毒工
，你其实可以走门的。下回一定。还有下回。吴公这是又来给我送饭啊！本座刚好在琼楼用晚膳，想起琼楼距离侯府不远，便顺手带了几道菜，想与世子妃一同品尝。嗯，不过好像没什么必要了。哼、嗯，我看过的小说没有一千本，也有八百本了，哪有什么顺手，根本就是特意过来跟女主约会的吧？<笑>不，西西，我好像是女主。看来。世子妃是不欢迎本座。没有没有，能陪都公用膳，我简直是三生有幸。<笑>世子妃就不怕本座对你做什么吗？怕呀，所以都公你一定要克制住你自己。我现在喜欢吃辣子鸡丁。啊，还挺细心的嘛。再这样下去，我怕克制不住的是我了。嗯，都公，今天居然请了清风居士来，我很感谢。来吃饭，仅是如此吗？别动。好看，多谢都公。还有一事，林小婉今日去了都公府，那肯定是勾引你，救他儿子呗。看来你早就知道，宋子谦是宋文周和他的孩子。我只要没瞎，就能看出来。哼，难怪你会突然与侯府翻脸。原来是因爱生恨啊！主公误会了，我是因为啊，心中无男人，拔刀自然神。那本座呢？也不在你心中。那本座呢？不过这莲花图案，怎么似曾相识啊？萧景渊，你再这样撩我，我可就克制不住了。江小姐要克制不住了，我得赶紧把这个好消息告诉主子。等等，我会轻功啊，我跑什么？当真？千真万确啊，主子。江小姐说她爱慕您，已经到无可救药、没您不行的地步了。心中无男人，哼，最硬的女人。暗影阁那边进展如何？回主子，宋文周此次西南立功，似乎也有太子的手笔。看来太子殿下身边是真没人了，所以才会用了宋文周这个草包。主子，您既然已经明白了江小姐的心意，便不必顾及侯府了。要不要干脆？他们逼死母妃就这样杀了，岂不是太轻松了？臣等请陛下赐死妖妃，赐死妖妃，赐死妖妃！反了，你们都反了！若陛下不肯赐死妖妃，臣等便长跪不起。你们要跪便跪，母妃不是妖妃。陛下。陛下，臣妾愿意赴死，但是念在荣妻还小的份上，求你饶他一命。他是无辜的，陛下。请陛下立刻赐死妖妃。爱妃，黄泉路上莫怪朕。来人，将五皇子拉走。香妃赐朕酒。<笑>
红旗，总有一日你会明白朕。继续盯着宋文周，必要的时候，本座会出手。是，阿楚，等着本座。往日这种和气，都是从外面聘师傅来。如今却落在你我头上，我真是不服。活多了，越欠越少了。这诺大的侯府也不知是怎么了。是啊，往日世子妃管家，侯府上下哪个过得不是舒舒服服的？别说了，梁伯那把年纪了，还被夫人赶出府去了。他可是在侯府侍奉了十几年的老奴，懂不得善终。娘。您怎能将梁伯赶出府？他可是家生的老奴，手里可掌握着不少咱们侯府的秘辛啊！你以为娘愿意这样吗？侯府实在拿不出钱来养他们啦。为何？你自己看看吧。唉，怎怎会如此？为什么会有如此大的窟窿？娘也不知道怎么回事。这都是江楚义那个小贱蹄子搞的鬼，这账绝对是假的。下个月初八就是孩儿的袭爵宴，要是我们连办宴会的钱都拿不出来，岂不是让所有人都笑话？袭爵宴可不能出差错。你爹去的早，如今侯府就全靠你了。要不，你再去邀月院，跟他说几句好话，让他再拿点银子出来呀。可如今他这般态度，只怕不会。那你就跟他圆房，想必他就是因为你八年的冷落，心存怨恨。如果你和他圆了房，他一定会死心塌地的对你。可可是娘，孩儿堂堂七尺男儿，又怎能靠女人？这传出去，岂不是脸上无光？哎，你圣京城打听打听。哪家高门没有二三阿扎氏？只不过烂在表面之下罢了。用儿媳妇嫁妆这种事，数不胜数。再说了，我们侯府可是先祖皇帝亲封的侯爵，可比他们太尉府尊贵多了。哼，孩儿今晚就去、啊。对了，只要能拿捏了他。以后太尉府的势力也是你的，娘知道你心里不喜他，委屈你了。为了侯府，应该的。嗯，他倒是好几天没来了，也不知道在忙什么。哼，小姐，小姐。小姐不好了，听世子爷那边说，世子爷今晚要跟你圆房。什么？快快快，把院子门也插上，一只苍蝇都不许放进来。是，跟你圆房，还不如被只狗咬。我们小姐已经睡下了，这死渣男，真不要脸！他就请点灯。<笑>狮子爷，我们小姐这下真的已经睡下了。他既已嫁入侯府，你为何还称她为小姐？这死渣男，看我不放狗咬你！本座这就替你上路，好不好？夫人，夫人，发生什么事了？小姐，你没事吧？哦，别，别进来，我已经睡下了。怎么，舍不得他死是吗？没有，有什么事儿明天再说。夫人，我知道你心中有怨，但我此次是真心悔过，往后我必定好好待你，好吗？夫人说过，赤兰深情比草清洁。你走吧，我对你已经死心了。别以为我不知道
，你悔过，只是不想还剩下的钱。骗我感情可以，骗我钱不行。帅成这样，我谨慎了一点妇道，全靠我的道德标准。切，世子爷，雨夜已经深了，您还是请回吧。世子妃，想干什么？叫你刚刚整我，现在。我要好好惩罚你这个乱臣贼子！你要干嘛？阿楚，你为何不等我？为何要嫁给宋文冲那个废物？他这话是说给原主听的吧？他们果然有情。嗯、小锦院，阿楚，怎么了？我还是世子妃，我们不能这样。好，我不勉强你。阿楚，总有一天，我会三媒六聘，八抬大轿，迎你过门。我等你。可是萧景月，你爱的不是我，是原来的江楚夜。文州哥哥，文州哥哥，你是不是去找世子妃了？文州哥哥，子谦还在牢里，你是不是真的不管我们母子了？小婉，我也有自己的苦衷。文州哥哥，你等等我！呸，狗男女！小姐，奴婢真的想不明白，世子爷到底是如何能在对您深情表白之后，又和林小婉私混的？不用生气。宋文州碰到不了多久了，这段时间你多放点宋子谦受难的消息给林小婉，宋文州越是焦头烂额，就越容易出差错。是，文州哥哥，我怕你辛苦，给你准备的养生茶。你怎么又来了？文州哥哥，就算你救不了子谦，你最起码打点打点，子谦他还小。受不了这苦的！你不知道他犯了什么事儿吗？难道你想让我把整个侯府都搭进去吗？魂咒哥哥，子谦可是我和你的孩子。你若舍不得，那我们再生一个便是。可子谦，他也是活生生的一条命。那是他自寻死路。还有，若是江楚意来做这个娘亲，宋子谦定然不会被教成这样。宋文忠，你还有，若你还想当这个表小姐，那你就老老实实的。若不想，我现在就可以送你出府。
温州哥哥，如果陛下知道你私养外室，你觉得你这个绝还能袭得成吗？你威胁我。林小婉现在也知道人命珍贵了，哼，可惜，当初原主受的苦难远比他现在更多。嗯，小姐，那接下来我们要做什么呀？你去找几个灭身的行商过来，这盘棋是时候下了。奴婢这就去。宋文州，你准备好了吗？怎么不直接回太尉府，反而约在这酒楼见面？母亲近日总念叨着想你，还说下月初八宋文州袭爵宴上终于能见到你了呢。我今日约见大哥，就是要说袭爵宴的事儿。上次你送账本回来，大哥便想替你去侯府出气，你偏一直拦着。哎，我知道大哥疼我。哎，所以我有一事要求大哥。快起来！下月的侯府袭爵宴，我要侯府彻底覆灭。这什什么？还请大哥说服爹娘，不要插手我与侯府之事。你糊涂呀！快坐，快坐！你真以为爹娘会眼睁睁看着你受苦而置之不理吗？哎，大哥的意思是，原本父亲不让我告诉你。江怀瑾。你是老糊涂了吗？江家十六代从未出过和离府，你让老夫到了底下，如何面对列祖列宗啊？宋文州这般折入我儿，我这个当爹的若是袖手旁观，岂不枉为人父啊？自古以来，出嫁随夫。即便是死，也要死在夫家，这是他的宿命。哎，族长，侄儿已经坐到了太尉的位置，可连自己的女儿都护不住。那这太尉不做也罢，侄儿这就辞官，即便是受家法、啊、被逐出江家，也绝不让我儿受苦。你，你竟敢威胁我！爹，当真这么说？你只管放心去做。如果陛下真让你和离，那我们一家人就回江南老家去。只要有大哥在，绝对不会让你受一点苦楚。我记下了。小姐，世子爷来了。这、这、这是怎么回事？大哥，请随我来。世子也肯赏脸，想必是已经调查过我们二人了。我们所做之事一旦暴露，你我都需要掉脑袋的。世子爷，这是我们的诚意。此事我必定会办妥，不过我不能出命，你们。也不能打着侯府的名义。世子爷放心，这点规矩我们还是懂的。好，过了今天，我们就当从来没有见过面。做的不错，接下来和宋文州的一切书信往来，还有公司账目明细、私人硬件，都务必保留证据。是，退下吧。所以，从你大张旗鼓要嫁妆这一步开始，就算好了。没错。陈阳侯府没有实权，宋文州好不容易拿下军功，可以趁机拉拢朝廷官员。哼，没有钱必然铤而走险，胆敢贩卖私矿，宋文州胆子不小啊！如此诛九族的大罪，他竟然一点也不为你考虑。可耻啊！上辈子宋文州急功近利，也走过这条路，还是原主给他擦的屁股。大哥，我是怕宋文州这样下去会赔上整个太尉府。
，我才下定决心。哎呀，小妹也真是长大了。还麻烦大哥，务必稳住爹娘。放心吧，若你有处理不了的事，千万别硬扛。太尉府永远是你的后盾。大哥就先回去了。嗯，小姐，现在回侯府吗？为了确保万无一失，我们再去见一个人。梁伯，世子妃，您怎么来了？这次我来有事要求你。世子妃，有话直说。您在侯府资历最久。想必应当知道不少侯府的秘辛。世子妃，你要干什么？侯府对老奴恩重如山，老奴是绝对不会背叛侯府的。恩重如山。嗯。我跟你打个赌，怎么样？什么？我赌这酒里有毒。啊，这这怎么会啊？这这可是世子特意送给老奴的酒，这怎么会？这这这还怎么会？这现在还要维护宋文周吗？老奴为侯府鞠躬尽瘁一生，大佬却是这个下场。<笑>世子妃，你想知道什么？老奴一定言无不尽。世子妃，那老奴就先告辞了。梁峰，劳烦好好安置梁伯。您放心。谢谢世子妃。嗯，哎。要不是梁伯告诉我。我还不知道侯府有这么多龌龊事，居然涉及到太子，此事牵连甚广，只好让你帮忙。太子谨慎，我调查他许久，却找不到任何蛛丝马迹。的确，光靠梁伯的证词很难扳倒太子，但是，若让那样的人当上皇帝，大圣怕是要遭殃。这可是杀头的话。你同我讲讲便罢，万不可同第三个人说。我也不傻，不过陛下此次凋零，没了太子，还真没能看大任的了。或许有，也许吧，与我无关。我终究会离开这里。你要离开？去哪儿？我只是说，也许。你日日带着我送你的发餐，很漂亮，我很喜欢。不如你送我一个你亲自绣的荷包。你别以为我不知道，送荷包可是定情之物。可否？等忙完这次席卷宴再说吧。好。也好，往后的路，我会跟你一同走下去。欢迎欢迎，有失远迎，近来怎么样啊？世子当真是年轻有为啊，既有爵位，又有军功。前途无量啊！我听说今天陛下和太子也会亲临，这真是给足了面子呀！倒是说这个时辰了，怎么太尉府的人一个都没来啊？是啊
，还真有点奇怪，连世子妃的人影都没见着啊！筹谋了这么久，就为了今日，一切都安排好了吗？小姐，都安排好了。母亲一定要如此吗？孩儿明年一定能考上状元，这样您就能封上诰命了。多等一日，太尉府。就多一份威胁，甚至你我都会被牵连。今日是最好的时机，唯有断臂求生。你们怎么了？这可是大功一件，陛下说不定会大赏我呢。走，我们去亲眼看看，城阳侯府是如何毁在我手里的。欢迎欢迎，有失远迎，有失远迎啊！近来如何？请来如何呀？啊、里边请。来，里边请。哎，里面请。夫人，夫人，今日是为夫的袭爵宴，岳父大人为何没来？不想来。楚意，今天是文州的大日子，你可不能再耍小性子了，丢的可是太尉府的脸。娘说的是。我今天看着江主义笑得怎么那么阴森恐怖？他不会又出什么幺蛾子吧？他好歹是大家闺秀，想来不会如此。林小婉呢？他近来总是发疯，一定要看好他才是。放心，我已经把他关起来了，他不能出来捣乱了。那就好。陛下到，太子殿下到，九千岁到。恭迎陛下，恭迎太子，恭迎九千岁。今天是宋爱卿袭爵仪式，朕也是客随主便，不必拘礼，都期待吧。谢陛下。宋爱卿，方才在路上，朕就听萧爱卿说，你新收养了个养子，还被清风居士收为弟子。朕很是好奇啊，可一定要看看。草民宋少卿参见陛下。听说你学问不错，朕考考你。草民荣幸之至。宋文州，你好狠的心你，你要干什么？是不是江楚英那个贱人让你来看我笑话的？你给我小点声！你少往自己脸上贴金了，我可没空来看你。我来呢，是来给你送样东西的。子谦，这是子谦的。你们把子谦怎么样了？我们可不是那种丧心病狂的人。对一个孩子下手，是有人在牢里对你儿子下毒，下毒。子谦中毒了、嗯嗯，那你告诉我可不可？他现在怎么样？我们小姐心善，已经把他救下了。不过我们小姐说了，这次能救，下次可就不一定了。是谁给子谦下的毒？还能有谁？你心里不是已经猜到了吗，宋文州？我跟你拼命！还是我们小姐说的对，永远要相信一个母亲。清风居士的弟子果然不一般，朕很欣赏你的才华，破格让你参加今年的殿试。不必等到明年参加。多谢陛下。虽然一开始找他是有私心，但现在看到他能发挥自己的才华，真好。有这样的志士能臣，是百姓的福气。娘，你真棒！能让母亲开心，是孩儿最大的成就。今日就是亲不亲？乔振，居然把宋爱卿骂了。周公公。
赶快宣旨吧。话要说，陛下，请听民女一言。小婉，你怎么来了？你是？回陛下，民女就是陈阳侯府的表小姐。小婉，听话，快回去，这里不是你胡闹的地方。也是世子养在府里的怪事。陛下。他信口雌黄，微臣怎么可能会养外室呢？你这个贱人，你就是想毁掉文州，毁掉侯府。宋夫人，陛下不能相信他，文州一直都在西南，怎么可能养得了外室？请陛下明察呀。你来说。回陛下，我与世子早玉有一子，他便是前段时间。与宋少卿比试的宋子谦，这么说来，这一家逼着世子妃养外室的儿子，这也太欺负人了！怪不得太尉大人不肯来，这这谁受得了？宋子谦出事后，他不仅将我锁在柴房，殴打虐待不说，他竟然还想毒杀子谦。陛下，他可是子谦的亲生父亲啊！像他这样狠毒的人，根本不配席卷。你胡说！微臣怎么可能会毒杀子谦呢？宋文州，林小婉所言究竟是不是真的？陛下绝无此事啊！是林小婉，是林小婉，她三番几次勾引微臣，微臣不愿意从她，所以说她因爱生恨，污蔑微臣的呀。回陛下，子谦和他滴血认亲，便知道民女没有撒谎。宋文州。你果真想滴血认亲吗，陛下？微臣知错了，都是微臣一时糊涂，请陛下网开一面啊！如此失德，你让朕说你什么好啊？微臣真的知道错了，请陛下再给微臣一个改过的机会好吗？嗯、你还是糊涂啊！此事。你该求的可不是朕，夫人，我回陛下，臣妇有事要禀。焦主义，你要干什么？刘莹，带梁波进来。我不是已经吓懂了吗？他居然没有死。头民拜见陛下。你有何话要说？呃，回陛下。曹民乃陈阳侯府的老奴，知道很多侯府的事情，失死就对老奴痛下杀手。幸亏是死非及时赶到，救了老奴一命。我没有，江楚义，你故意买通他，要害我是不是？你知道什么事儿？他要杀你？回陛下，老侯爷还在世的时候。侯父名下经营的烟雨楼，实则是暗场馆，专门提供幼女供达官显贵们玩乐。不可能，陛下，烟雨楼早就入不敷出了，早就已经关闭了。若若他真的是暗场馆，又怎么会毫无盈利？陛下，长板就藏在祠堂牌匾后面，陛下派人取来便知真假，去拿。混账！一个小小的陈阳侯府，竟然有这么多猫腻！查，给朕好好彻查，就是掘地三尺，也要把雨烟雨楼有交易的朝臣给朕揪出来！是，臣一定彻查此我不信！陛下，臣服还有一事要禀。<笑>好。朕倒要看看，这陈阳侯府还有多少惊喜！陛下，臣父前些日子发现宋文州竟然胆敢与外邦勾结，售卖私矿。你血口喷人！你这个毒妇！此事事关重大，你可有证据？有，刘莹，证据
：“陛下，臣父一早发现宋文周不对劲，为逼宋文周露出马脚，臣父谋划许久。这些是臣父的人冒充行商，与宋文周交易的证据，白纸黑字，无从抵赖。”你血口喷人！你这个毒妇，你居然敢设计我！我杀了你！陛下，宋文周私养外室，逼臣父奢望他的私生子，侯府私吞我的嫁妆，这些我都可以忍。但此事牵连甚大，就算背上弑父的骂名，我也不想看他危害社稷。陛下，世子妃高风亮节，臣佩服之至，还请嘉奖世子妃，重罚宋文周。宋文周，你最好识相一点，不要把本宫拉下水。来人呐！宋文周狼子野心，数罪并罚，即可凌迟示众。宋夫人赐全尸。江楚义，你如此害我，我在黄泉底下等着你。世子妃举证有功，不受连坐，特准其合离楚府，封为乐安县主。谢陛下，萧爱卿，留下行刑。是，围攻。算你识相主子，属下现在就带他去菜市口清醒。您二位要去吗？贱人，贱人，我不会放过你的。县主也是你能骂的。宋文周，有句话你说错了，我已经在黄泉路走过一遭了，而你，到此为止吧。他这话是什么意思？为何走过一遭？啊，对了，你可能不知道，你的好母亲为了救齐云亭，把我送给了都公。什么？难怪你不肯与我同房，原来你早就跟别人暗通款曲了。夏虫不可语冰。荡妇，你这个荡妇！<笑>嗯，安静了。侯府上下所有人都带走，仔细调查。是。我不会放过你的，我不会放过你的！你给我等着，属下告退。宋子谦下个月就要到宁古塔了，哼<笑>！你觉得我还会再信你吗？听说那里苦寒无比，即便侥幸到了，也要挨上一百仗。<笑>你说？他受得住吗？你这个贱人，你把子谦还！带走。江楚一，你一定会受报应的。你又说错了，我已经受过了。看见了吗？他们很快会来向你认错的。这次，不要再原谅他们。烟雨楼的账本，是你放的吧？你都猜到了。原主操持侯府十八年，若是有这么危险的事情，不可能不发现。你还有多少事瞒着我？阿楚，并非我不肯告诉你，只是我所谋之事，也是刀尖舔血，不想连累你。阿楚，阿楚，阿楚。阿楚
，阿楚。阿楚，阿楚，啊！阿楚，我来晚了，我把他们都杀了，我替你报仇，好不好？小姐，小姐，你终于醒了！小姐，你吓死我了！老爷，夫人，小姐醒了。小姐，你有没有哪里不舒服？燕儿，小姐，燕儿，爹娘，你都隔离三天了，三天。嗯，那陈阳侯府呢？宋文州和宋夫人都已行刑了，是都公大人亲自见的情。侯府啊，如今已经是一片废墟了。你这孩子呀，怀着身孕还独自去做这么危险的事情，是不是不要命了？哎，要我说呀，一儿此举有勇有谋，步步为营，颇有我当年的风范呐、啊！哈哈哈哈哈！真的？你们说，我我我怀孕了？我怀孕了？你都有两个月的身孕了。老天啊！你要不要这么玩我？哎，不对，嗯，不对呀、啊。那宋文州是哪天回来的？宋文州回来还不到一个月。你怎能如此离经叛道，想气死你爹我呀？这会儿倒没有你的风范了。哎，慈母多败儿。燕儿，你实话告诉我们，这孩子是谁的？哎呀，我现在好乱啊！难不成连你自己都不知道孩子的父亲是谁？哎呦，你就少说两句吧。燕儿，你饿不饿？娘去给你做吃的。嗯嗯。萧景云居然为了他杀了侯府全家，他果然用情至深。那我呢？难道我要为一个心里只有别的女人的男人生下这个孩子吗？阿楚，萧景渊。阿楚，你怀了本座的孩子，是不是？不是你的，还能是谁的？<笑>太好了，太好了这是什么？地契、房契、卖身契、赌房、钱庄。嗯，等一下，你是来炫富的？这些都是我为你准备的。给我的。我想让你做都公府的主母，你可愿？都公府主母，若你愿意，我现在就进宫请陛下赐婚。太监娶妻，我是不是太监？阿楚，你应是最清楚的。可别人不知道啊。更何况，陛下会接受一个权倾朝野的宦官有孩子吗？我是不会让任何人伤害到你和孩子，即便他是陛下，也不行。你想干什么？先前我一直没有告诉你，是怕连累你
。其实，我真实的身份……你不告诉我是对的，杜哥，再会。来不及了，太子已经盯上太尉府了。因为宋文忠私矿的事情，太子找到那座铅矿，本就是私造火药，如今被你检举，自然是盯上这太尉府了。那我上哪说理去了？事到如今，都公府和太尉府已经是一荣俱荣，一损俱损了。不过你也不必太过担心，宋文州在狱中受不了这凌迟之刑，已经交代了曾在西南与帝君勾结，这其中就有太子的部署。我已经派暗影阁去查了。暗影阁是那个江湖传闻排名第一的杀手组织，你居然能请得动？暗影阁阁主就是梁峰，你让人家暗影阁阁主天天堵我墙头，有时也是在屋顶，真有你的！等暗影阁找到太子通敌的证据，我送你一份举世无双的大礼，我一定会让这全天下所有的龙宠，都属于我们的孩子。我只希望他能平安长大就行。不过话说回来，你有把握说服我爹吗？岳父那边，我来搞定。谁允许你叫岳父的？等我好消息。什么？你要娶乐安县主？臣对他心仪已久，还望陛下成全。这些年，你为了大圣，的确是鞠躬尽瘁，朕都看在眼里。你若真想娶妻，端惠郡主一直对你有意，家世清白，又是黄花闺女，你何苦娶一个寡妇？回陛下，臣心中只有江大小姐，还请陛下成全。既然你都不嫌弃他二甲之身，倒也的确是份好姻缘。周公公，言末，谢陛下。哎，这是干啥呢？太尉府施粥啊？哎呀，你就知道吃，这是九千岁提亲呐、啊！你看看人家这排场啊，整个圣经哪家闺女比得过啊？太监娶寡妇。这也太刺激了！哎、你不要命了你！嗯，岂有此理！岂有此理！老爷，您消消气，消消气。这就是你说的，交给你。为达目的，偶尔不择手段。老夫现在就进宫面圣，即便是抗旨，也绝不同意这桩婚事。老爷，江大人。不如听本座一言。不听。看我干什么？我可没答应。江大人可否平退左右？本座一儿想跟江大人聊一聊。别怕。二十年前未央宫的一桩绝不会让你嫁给一个。你说什么？江大人，现在可以好好聊聊了吧？你们都出去！娘，您知道萧景渊说的旧案是什么吗？大哥知道吗？这我也不知道。爹，叶儿，爹问你，你愿不愿意嫁给都公？萧景渊到底说了什么？爹会态度大变。阿楚，岳父大人问你话呢。老夫还没同意呢。小婿之错。你，爹娘，女儿愿意嫁。那小婿就先行告退了。婚期还是劳烦岳父大人早些定下阿楚，等我回来娶你。嗯
。爹，当真没有别的办法吗？叶儿才刚从侯府那个狼窝出来呀、啊。不然，真像爹说那样抗旨啊，那确实不用嫁了，大不了满门抄斩，外加酒足消消乐。道爷，不必太悲观，有千岁答应我。会对一儿腹中的孩子视如己出，什么？还答应会瞒着这个孩子的身份，对外便说是收养得来的，有少卿在前，想必也没人会怀疑的。好你个萧景渊，反而赖是吧？就怕九千岁只是一时兴起。哎，罢了，老爷，要不尽快把婚期定下来，再拖下去，一儿身子该瞒不住了。也好，也好。什么？父皇亲自赐婚？父皇真是老糊涂了。姜太尉是文臣之首，若有他的助力，以后这朝堂还不是萧景渊说了算？殿下，我们不能坐以待毙啊！万一他起了异心，你说的对。萧景渊这个人，不能留。哼！小姐，你又绣错了，这针脚应该下在这儿。嗯，不是，说好的肌肉记忆呢？小小一个荷包，还能难死我？哼！小姐，您又说一些我听不懂的话了。啊，算了，不秀了，买一个得了。小姐，你都病明白了，你是要秀给都公大人的吧？你说这萧景渊，秀个别的不好吗？偏偏要个破荷包。嗯。哎，不过上次提完亲他就消失了，他该不会要悔婚吧？小姐，这怎么可能呢？你想多了，别胡思乱想了。这云激素可真可怕，我以前哪儿这么矫情？哎，做女人可真辛苦。阿、啊、叔，你怎么了？血<咳>，你受伤了，没事吧？是，萧景渊，萧景渊，哎呦呀，快秘密请郎中过来，记住不要惊动任何人。是。怎么样，伤口还疼吗？阿楚。你少了我一整夜，这是重点吗？昨天发生了什么？你怎么会受伤？昨晚，太子逼宫了。什么？我亲手杀了太子。阿楚，是我亲手杀了他。没事了，没事了，你还救了陛下呢。你先躺会儿，我去给你拿点吃的。不用麻烦了，陛下不想让天下人知道太子所作所为，我还要去处理后事。啊、你还有伤呢，你心疼我。我们马上都要成亲了，我不心疼你，心疼谁啊？等这次结束，我一定风风光光的娶你。嗯，嗯，阿楚，你绣的？是我绣的呀，怎么了？剑法长久不练也会生疏，阿楚记忆退步倒也正常。
。嗯，你要不喜欢，就还给我。只要是你绣的，我都喜欢。女儿，您别难过了。我跟九千岁说过，就算我嫁人了。我也可以经常回娘家住的，那哪行？以后嫁了人，那就是夫家的人，不能有事没事就往家里跑，知道了吗？嗯，记住了，母亲，母亲，嗯，少卿，怎么了？你说，母亲，你要嫁人了，我该怎么办啊？少卿，就算我嫁人了，你也永远是我的儿子。嗯。最近的学业怎么样啊？娘都没顾得上你。孩儿的课业第一，没有给母亲丢脸。真是娘的好大儿。母亲，孩儿有一事想求你，还望您答应。你说就是。孩儿想改姓江。好，改。多谢母亲。萧景元和原主的关系还没搞清楚，就结婚了。阿楚，进来吧。你站那儿干嘛？过来。阿楚，我终于娶到你了。为了这一刻，我等了十八年了。十八年。你还记得这个荷包吗？怎么这么眼熟啊？这是我的东西。我叫江楚意，叫我阿楚就行，记住了吗？记住了。是你，是你，怪不得对我这么好呢。果然是儿时情谊，我果然还是沾了原主的光啊！阿楚，你终于想起来了。不过，你怎么跟小时候长得完全不一样啊？那是因为我改变了容貌。什么？其实。我是五皇子沈荣琪，香妃是我母亲。二十年前，她被当成妖妃，当着我的面被处死。我也被父皇打入冷宫，受尽凌辱。当朝太尉之女江楚夜，放开她！你还好吗？如果以后他们再欺负你，说是我的朋友。要不是因为你，可能我早就死了。那你后来做到都宫，一定吃了很多苦吧？舅舅找到我，让我假死出宫。给了我新的身份，可是我根本忘记不了我母妃的仇恨，于是便走上了复仇的道路。逼死我母妃的那些人，全都被我亲手杀死。但
还有一人，他才是害死我母妃的罪魁祸首。陛下，本来不想让你也卷入其中，可直到知晓你嫁于宋文昭那一刻起，我才知道自己错过了什么。好在。失而复得，是一种莫大的幸运。可若有一天，你知道，你爱的另有其人呢？什什么意思？假如，我说假如，我不是你。进。主子，夫人，陛下，请您二位入宫。现在是。这个时候喊我们入宫，怕不是鸿门宴吧？叫你的人都准备好，在宫门外守着，等我信号。是。哎呀，真是郎才女貌。朕先恭喜你们二人，谢陛下。哎，怎么还叫朕陛下？太生疏了，是不是该叫朕父皇了？荣杰，看你的样子，好像很震惊。你是何时知道的？其实，你那位舅舅是朕安排的。什么？萧景月，阿楚，这脚有问题。可，陛下刚才也喝了，这是组合毒。第一杯酒，加上香炉里的香。才会触发毒素。陛下方才喝的第二杯酒，就是解药。<笑>不愧是朕的儿子，朕果然没有看错你。你做的都很好，每一步都没有让朕失望。什么意思？你是朕选出来的继承人，自然要用一些手段来雕琢你。让你成为朕手中最完美的作品。所以说，萧景月在冷宫被欺负，到他假死成功成为九千岁，甚至杀死太子，都是你安排的。不错，现在的你果然不负朕多年的栽培。可惜。朕不能眼睁睁的看着你被一个女人毁掉。滚开！休想动他！龙奇啊，为了一个女人，对自己的父亲拔剑，这是一个帝王不该有的表现。如果一个帝王连自己的女人都护不住，那还算什么帝王？你是说你母妃？龙奇，看来你还是不明白朕呐。你母妃是朕这辈子最爱的女人，但是她必须死。为什么？因为帝王不能有软肋，你亲手杀了他，杀了你最爱的女人，往后跟朕一样，做一个强大的帝王。做皇帝做到你这样，你才是这都成我的失败者。你一个女人懂什么？来，在你的新婚之夜，亲手杀了他。这个位子竟然把一个活生生的人逼成了变态！对，对。
，对，拿起剑，杀了他。小锦月，你不会成功的。什么？小锦月，你你要干什么？你失败了。我不会培养出一个你认为合格的地方，他宁愿你自己的命，去换他的命。小你疯了！不要，不要！你是傻子吗？快给他解药，否则你所谓的作品，你最得意的儿子，就会死在你面前。够了，你会死的！解药。住手！丑公公在，解药。是。阿楚，是解药没错。你这个傻子！没用的东西！别哭。这点伤对我来说不算什么，小姐姐，能遇见你，我真的很开心。阿楚，阿楚，阿楚，太医，太医。你是谁？这是哪儿？你为什么和我一模一样？这是你的记忆，而我是你的前世。前世，我不是从现在穿越来的吗？你现在的这一世，也是景渊在南山寺跪了十年，才换来上天垂怜。所以，我我那个梦是真的。萧景渊真的为了我。杀过了侯府的人，是啊，他的用情至深，你也感受到了。你我本来就是一体，他到底爱谁重要吗？不重要，重要的是怜惜眼前人。阿楚，阿楚，阿楚。阿楚，小警员，我们不要再分开了，好不好？陛下，江南水患今年造成的损失，相比去年至少减少了三成。这多亏了皇后提出的水坝修建方案。娘亲此举利在万民，功在千秋。江南百姓已为母亲立下长生碑。这是百姓为他修建的第几个了？第四个了。上一个还是娘亲砸了贞节牌坊，修建了女子学堂的时候。有他呀，是朕的福气，也是天下万民的福气。他这都走了一个多月了。有说人在哪里，何时回宫吗？娘亲最近在西北一带开了女子医馆，今年恐怕是回不来了。啊，他要回不来，那朕就过去找他。哎，朝堂之事啊，就交给少卿你了。陛下，此举不妥。少卿啊，你现在真是迂腐酸臭，一点也没有当年张二稀狠。梁峰。备马，出宫。是陛下，陛下，您就是把刀架在臣的脖子上，也不许出宫，不招人稀罕了啊！听话。各位，将是女子医馆。
第一百二十八加分号，今日正式开业。好，好，好，好好我给大家准备了一些补品，可以自行领取。欢迎，恭喜恭喜，请进，请进。恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭